நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் இன்று நாம் கவச தியானம்னு ஒரு தியானம் பார்க்க போகிறோம் கவசம்னு என்ன ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரொடெக்ஷன் என்ன பாதுகாப்பு எதுலேருந்து பாதுகாப்பு நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் அதாவது எதிர்மறையான எண்ணங்கள் பில்லி சூன்யம் அதாவது நம்மளை பற்றி பல பேர் தேவையில்லாமல் கட்ட கட்டு கட்ட கட்ட விஷயமாக யோசிச்சு அந்த எண்ணங்களை நம்ம வர வச்சுருவாங்க இதெல்லாம் கட் பண்ணி நாம் கவசமாக பாதுகாப்பாக எந்த ஒரு கெட்ட விஷயமும் அட்டாக் பண்ணாமல் நல்ல விஷயம் மட்டுமே இருக்கிறதுக்கு கவச தியானம்னு ஒரு தியானங்க இது ரொம்ப அருமையானது இதை செஞ்சோம்னாவே உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்குங்க நிம்மதியாக இருக்கும் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இது எப்படின்னா முக்கோணத்தை ஒரு வரைங்க ஒரு பேப்பரில் மேல் நோக்கிய முக்கோணம் ஒன்றும் கீழ் நோக்கிய முக்கோணம் ஒன்றும் வரைஞ்சிங்கன்னா இது எப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்டார் மாதிரி இருக்குமா நட்சத்திர மாதிரி அதாங்க கவச தியானம் அதாவது இங்கே பாருங்கள் கீழ் நோக்கிய முக்கோணம் முதல் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா தோல் வலது தோல் பட்டு இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து கீழ் நோக்கிய முக்கோணத்துடைய முதல் பாயிண்ட் இது இடது தோல் பட்டையோட அந்த பாயிண்ட் வந்து மேல் நோ கீழ் நோக்கிய முக்கோணத்தின் இது இப்படி ஒரு கோடு மாதிரி நினச்சிக்கோங்க அதுவே கீழே வர மாதிரி மூலாதார சக்கரம் மூலாதார சக்கரங்கிறது தொப்புள்லேருந்து நாலஞ்சு கீழே பாருங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு வலது தோல் பட்டை ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இடது தோல் பட்டை மூணாவது பாயிண்ட்டு மூலாதாரம் இதை மூணையும் சேர்த்தி பாருங்கள் கீழ் நோக்கிய முக்கோணம் மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் இது எப்படி செய்யணும்னு சொல்கிறேன் சமணங்கால் போட்டு உட்காந்துக்கணும் இல்லை என்ன பத்மாசனில் உட்காந்துக்கணும் இல்லை வஜ்ராசனம் இல்லை நீங்கள் சேரில் உட்காந்துக்கலாம் உட்காந்துட்டு சின் முத்ரா சின் முத்ரான்னு என்ன ஆள்காட்டி விரலையும் கட்ட விரலையும் நுனியில் லேசாக தொட்டுட்டு மற்ற விரல்களையும் நீட்டி வச்சுருந்தா இதற்கு பேர் சின் முத்ரான்னு போயிருங்க இந்த முத்திரையில் பாருங்க தொடக்கி மேலே கையை வச்சுட்டு கண்ணை மூடி முதுகு நேராக வச்சு நான் சொல்கிற மாதிரி சொல்லணும் அதுக்கு முன்னால் முக்கோணம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ நான் சொன்னது கீழ் நோக்கிய முக்கோணம் இப்போ மேல் நோக்கிய முக்கோணம் என்னென்னா வலது உள்ளங்கையில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இடது உள்ளங்கையில் செகண்ட் பாயிண்ட்டு புருவ மத்தியில் மூணாவது பாயிண்ட்டு இது மூணும் சேர்ந்தது மேல் நோக்கிய முக்கோணம் வலது தோல்பட்ட இடது தோல்பட்ட மூலாதாரம் இதை மூணு ஜாயின் பண்ணி பாருங்கள் கீழ் நோக்கிய முக்கோணம் வலது உள்ளங்கை இடது உள்ளங்கை புருவ மத்தி இதை மூணு ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா மேல் நோக்கிய முக்கோணம் முதல்ல கீழ் நோக்கிய முக்கோணம் போடணும் அதுக்கப்புறம் மேல் நோக்கிய முக்கோணம் போடணும் இதை ரெண்டு போட்டு முடிக்கும் பொழுது நம்ம உடம்பில் கவசம் ஏற்படும் இதை குறைந்தது மூன்று முறை செய்யலாம் இல்லை ஆறு முறை ஒம்பது முறைன்னு மூன்றின் அடுக்குகளாக செய்யலாம் இப்போ ஆறு பாயிண்ட் கற்றுக்கிட்டீங்களா இந்த ஆறு பாயிண்ட்டை மையமாக வச்சு செய்கிற பயிற்சிக்கு பேர் தான் கவச தியானம் இது எப்படி செய்யணுங்கிறத சொல்கிறேன் அதாவது உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல எல்லாம் ஓம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனால் இந்த பயிற்சியை எல்லா மதத்துலேயும் இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் சைனீஸ்னு எல்லா மதத்தும் மதங்களும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றிட்டேங்க எப்படி தெரியுமா ஓங்கிற வார்த்தை உச்சரிக்காமல் ஆ உ இம் அப்படின்னு மூணு வார்த்தைகளாக மாற்றிட்டோம் இங்கே பாருங்க ஓம் அப்படிங்கிறது தான் ஆமேன் ஆமீன் இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்டின்கள் சொல்லி எல்லாருமே ஓம் ஆம் ஆமீன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதாவது எப்படி தெரியுமா இருக்குது தமிழில் லாரி அப்படிங்கிறோம் கேரளாவில் பாருங்கள் லோரி அப்படிங்கிறாங்க அதோட வித்தியாசம் நம்ம ஆரஞ்சும்மா ஜெர்மனில் ஓராஞ்சு அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி வித்தியாசம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே விஷயந்தான் வாய்க்குள்ள நுழையாமல் மாற்றி மாற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க சரி எதுக்கு இது உங்களுக்கு எங்களுக்கு அப்படின்னு இல்லாமல் ஆ உ இம்னு சொன்னால் மூணு ஒன்றாவதா இங்கே பாருங்கள் ஆ இம் இந்த மூணு உச்சரிப்பையும் எப்படி சொல்லணுங்கிறத சொல்லிடுறேன் அதாவது ஆன்னு சொல்லும் பொழுது இங்கே பாருங்க ஆ அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது ஆ ஆ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஆரம்பித்தா கடைசி வரைக்கும் முடிக்கணும் அதாவது மெதுவாக ஆரம்பித்து உச்ச கட்டத்துக்கு போய் மெதுவாக வந்து முடிக்கணும் மூச்சு காற்று நல்லா எழுதிட்டு இங்கே பாருங்க மெதுவாக ஆரம்பிக்கணும் உச்சக்கட்டத்துக்கு போகணும் மெதுவாக வந்து முடியணும் இது ஆ உச்சரிக்கிறது ஊ எப்படி உச்சரிக்கணும் உதட்ட கூவி இங்கே பாருங்கள் அது அதே மாதிரி தான் மூச்சு காற்று எழுதிட்டு மெதுவாக ஆரம்பிக்கணும் அதிகமாக பண்ணணும் மறுபடியும் மெதுவாக வரணும் இம் எப்படி உச்சரிக்கணும் இம் இதாங்க ஆ ம் இந்த மூணு வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணு உச்சரிப்பு மழை பழம் பண்ணியாச்சா இப்போ பயிற்சி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் 
சம்மணம் கால் போட்டு உட்காந்துக்கணும் இல்லைன்னா பத்மாசனம் இல்லை ஜனம் இல்லைன்னா வஜ்ராசனம் இல்லைன்னா சேரில் எப்படி வேணால் உட்காந்துக்கலாம் முதுகு நேராக இருக்கணும் கண்கள் மூடிய நிலை கை ரெண்டும் சின் முத்துறா வச்சுட்டு பாருங்க உட்காந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்ணை மூடிட்டு முதல்ல வலது தோள்பட்டையில் மனசை கொண்டு போய் வச்சுட்டு மூச்சு காற்றை இழுத்து அப்படின்னு உங்களுக்கு எவ்வளோ மூச்சு இருக்கோ பெருமையாக சொல்லணும் அவசரப்பட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லை ரொம்ப நேரம் சொல்கிறவங்களாம் கஷ்டப்பட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது அடுத்தது மூச்சு காற்றை நல்லா உள்ள எடுத்துட்டு இடது தோள்பட்டையில் கவனம் வச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் மூணாவது மூலாதாரத்தில் கவனத்தை வச்சு இம்னு சொல்லணும் அடுத்தது வலது உள்ளங்கையில் கவனம் வச்சு ஆ இடது உள்ளங்கையில் கவனம் வச்சு ஊ புருவ மத்தியை கவனம் வச்சு இம் அதாவது கடைசியாக புருவ மத்தியில் தான் முடியணும் ஆறாவது பாயிண்ட்டு புருவ மத்தியில் இதுக்கு பேர் ஒரு சுத்து இந்த மாதிரி கண்ணை மூடி உட்காந்துட்டு மூணு சுத்து ஆறு சுத்து ஒம்பது சுத்து இந்த மாதிரி செய்யலாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு இன்னும் நீங்கள் முடிச்சோம் டைம்னு கண்ணு தரக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக உட்காந்துருக்கணும் அமைதியாக உட்காந்துட்டு நல்ல வார்த்தைகள்லாம் பதிவு செய்யணும் என் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது நான் ஒரு சாந்த சுரூபி என் குடும்பத்தில் அனைவரும் நிம்மதியாக இருக்கிறாங்கன்னு நல்ல விஷயமெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக அமைதியாக ரெண்டு கையும் மெழுவாக உரசி கண்ணுக்கு மேலே வச்சு மசாஜ் பண்ணிவிட்டு முதல் முதல்ல உள்ளங்கையை பார்க்கணும் அதுக்கப்புறமா மற்றவங்களை பார்க்கணும் இதற்கு பெயர் கவச தியானம் இந்த உலகத்தில் ராணுவம் இருக்கு இல்லையா உலகம் உலக மேப்பை வச்சிங்கன்னா இந்த மேல் நோக்கிய முக்கோணமும் கீழ் நோக்கிய முக்கோணம் போட்டிங்கன்னா ஆறு பாயிண்ட் எங்கே வருதோ இந்த இடங்களில் மட்டுமே மிகப்பெரிய இராணுவங்களை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் உலகத்தை காப்பாற்றுவதற்கு கவச தியானம் உலக மேப்பிலே போட்டிருக்காங்க அதனால் நாம் இனிமேல் கவச தியானம் செய்வோம் நாம் கெட்ட விஷயத்தை நம்மிடம் அணுகாமல் பாசிட்டிவான நல்ல விஷயத்தை மட்டுமே வைத்து நாம் நிம்மதியாக வாழ்வோம் கவச தியானம் எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுன்னு பண்ணலாம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாலையும் பண்ணலாம் நைட்டும் பண்ணலாம் காலையில் பண்ணலாம் எல்லா வயசுனும் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பை நமக்கு கொடுக்கும் எனவே கவச தியானம் செய்வோம் பாதுகாப்பாக வாழ்வோம்